ሸም ሰግናለሁ አቶ ደሳለኝ እርሱ ጋለንጣና በተነሳው ሐሳብ ላይ አሳምስተት ይችላሉ ግን እንደው እንዳጠቃላይ سنመለከተው ይሄ አሁን የሚነሱ ውጅምብሮች የሚፈቱበት መንገድ ምንድነው ብሎ ነው የሚያስቡት መልካም አቶ ሳይ ብዙ ነገሮችን ነካክተዋል እንግዲህ ምን እንደነጋገረው ለምን ነጋገር ብቻ መሆን የለበትም እኔ እንደዛ ምን አለው ናዝሬት ላይ ወይም አዳማ ላይ ያሉ ብሄር ብሄረ ሰቦች ምንም ሳይነኩ ማለት ምን ማለት ነው አንድ የውጪ ዜጋ አዲስ አበባ ቢመጣ ምንም ሳይነካ ሰላሙ ተጠብቆለት መኖር ይችላል ማለት ይችላል ግን አንድ አማራ ናዝሬት ሲኖር ለክዝ እንደዛ ፈረንጅ ነው መታየት ያለበት ማለት ነው እኔ ይያልኩ ያለሁት ወይም አብን የሚለው ናዝሬት ያለው አማራ የውክልና መብት አለው አለው ነው ይሄ የኦሮሞ መሬት ነው ሌሎቻችሁ እኛ سنፈቅድላችሁ ብቻ ነው የምትኖሩት የሚለው አይነት አቃያት ትክክል አይደለም አያዋጣምም ይሄን መቀበል ያስፈልጋል በታሪክም አጣቅሶ መናገር ይቻላል ግን በሀገራችን ያሉትን ትልልቅ ከተሞች የቆረቆራቸው አማራዎች ናቸው የተወለዱባቸው አማራዎች ናቸው በዚያ ቦታ ላይ ዛሬ ሌሎች ቢሮችና ቢረሰቦች የኖርባቸው ክልላቸው መሆኑ ችግር የለው ሲኖሩ ግን እንደ ኗሪነታቸው እኩል መብት ሊኖራቸው ይገባል ምናልባት የመወዳደሪያ ሜዳም ሊኖራቸው ይገባልና እኛኮ በዚህ መንገድ እየተበደልነ ነው ብሎ የሚያቀርቡበት መንገድ ሊኖራቸው ይገባል በምክር ቤቶቹ ውስጥ ውክልና ሊኖራቸው ይገባል ያ ውክልና ከለላቸው ደግሞ የድምጻቸው መጠን ያሰጣቸው እንደዚህ መሆን አይችልም ምናልባት ተጨማሪ ሐሳብ እንደመጡ ነው ያቋረጥኩት አሁን ይሄ ያዳማውን ምክንያት እንዳነሱ ልኝ ሁሉ የተለያየ ቦታው ላይ እንደዛ ማንሳት እንችላለን ይሄ ግን እንደው በተናጠል ይሄ ከኦሮሞ ካማራ ከትግሬ ከጉራጌ ጋር ሚገናኝ ሳይሆን የሲስተም አደረጃጀቱ አሁን ፌደራሊዝም በብሄር ላይ ነው ተመሰረተው ስለዚህ አሁን መታገል ካለባችሁ ለተታገሉ የሚገባው ህገ መንግስቱ በሰለጠነ መንገድ ሊቀየር የሚችልበት መንገድ ላይ አይደለም መሆን ያለበት ልክ ነው እንደዛ ይመስለኛል አቶ ዘላነም እሱ ነው ባንድ ወይ በሌላ መልኩ ምን እንደነጋገረው እኮ ይሄን ስሪት ቢሮችና ቢረሰቦች ዝም ብለው አላገኙት ያማራው ክልና የለለበት ያማራን ጥቅም ያገለለ ሁለተኛ ዜጋ ያደረገ ህገ መንግስት ለተቀረጸ እኮ ነው ደጋግመን ይሄን ማንሳት የሚገባ ነው የሚመስለኝ አቶ ታዬ የሚነገሩት በህገ መንግስቱ ህገ መንግስቱ መሰረት ነው ይሄን መብት ያገኘ ነው ያሉ እንደሆነ ነው የምረዳው እኔ እምናገረውም ይሄ ህገ መንግስትኩ ይሄን አሳጥቷል ይልኩ ነው ስለዚህ እነዚህ ህዝቦች ውክልና ሊኖራቸው ይገባል የመጀመሪያው ማጆሪቲ ስላልሆኑ ቮታቸው ትንሽ ሊሆን ይችላል ማይኖሪቲም ቢሆኑ ግን ራይታቸው ይተበቃል ይሄ ነው መሆን ያለበት የትኛውን ቦታ ላይ ካቶ ታየ ጋር ስለማውራ ነው እንጂ ሌሎችን ቦታዎች ላይ ስለዚህ ይሄ ባግባቡ ተጠብቆ ነው ለናደርገው የሚገባው ሌሎ አዲስ አበባ ላይ ያነሱት ነገር አለ ልዩ ጥቅም እንብል አንደኛ ልዩ ጥቅም ምንድነው ያ ጥቅም ግልጽ አይደለም አይነገርም ሁሉ ጊዜ ልዩ ጥቅም ልዩ ጥቅም እንደ ማስፈራሪ አይደለም ይነገረው ልዩ ጥቅሞቹ ይሄ 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 1 2 3 4 ተብሎ ሊገለጹ ይገባል ያኔ ነው ይሄ ጥቅም ይገባል አይገባም ምንለው አዲስ አበባ በኦሮሚያ ዙሪያ ያለች የአፍሪካ መዲና የሆነች ከተማ ነች አዲስ አበባ ስታድግና ስትለማ በዙሪያው ያሉት ከተሞች ህዝቦች አብረው ያድጋሉ ይለማሉ የየትኛውንም ከተማ ልማት ብናየው ከዚህ ተለይቶ ሊሆን አይችል ግን ዙሪያውን እኛንን እና ያለ ነው ለኛ የተለየ ጥቅም ያስፈልገናል የሚለው አንደኛ ግልጽ አይደለም ሁለተኛ ስለምን ለምን ነው ልዩ ጥቅም ያስፈልገው ነው ይሄ ብዙ ጊዜ የሚያሻማ ታሪክ ብዙም ሊሄድበት ማልፈልገው ታሪክን ከሆነ ጊዜ በኋላ የመግለጽ ከፍተኛ ችግር አለ ታሪክ ከኋላ ጀምሮ ነው ከተወራ መነሳት ያለበት ሲጀመር እንደው ታሪክ ማለት ፖለቲከኞች የሚናገሩት አይደለም የታሪክ አዋቂዎችና ሙህራን 
የጻፉት የተሰነደ ሰነድ ነው ያን ሰነድ ሪፈር ማድረግ ይቻላል አያከራከርም ይሄ እሱን መቀበልም ማለ መቀበልም እንዳለው ሆኖ ማለት ነው ነገር ግን በሂደት ያደረግን ያለ ነው የጋራ ይሆነን ነገር በሙሉ ያጠፋ ነው የጋራ ለምሳሌ እኔ ሳዲግ ስማር አማራ ክልሉ አሁን በሚባለው ውስጥ ነው ያደኩት ስለ አብዲሳ ጋር እየተማርኩ ነው ያደኩት እየተማርኩ ነው ያደኩት ዛሬም ሳስብ ስለ አብዲሳ ጋር የሚሰባኝ የተለየ ስሜት የኔ ወገን እንደሆነ አርጌ ነው ግን ያዲሳ ባለ ይው ጥቅም አዲሳ ባኔ ቆረቆሮት እንዲያርገው ወንጀል ሰርቷል ያውም ማረጋግጫ የሌለው ታሪክ በፖለቲከኞች የተቀነቀነ ታሪክ በታሪክ አዋቂዎች ያልተጻፈ ታሪክ ተይዞ የሚነገር ነው እንጂኮ አዲስ አበባ መቼ የነበረች ከተማ እንደሆነ እንጂኮ ታሪክ የሚያስቀምጣው ሀቅ ነው ስለዚህ ልዩ ጥቅም ማለት ምን ማለት ነው ሲጀመር ሲጀመር ከዚያ ውጭ ያለው ልክ ነው በዙሪያው ያለው የኦሮሞ ማህበረሰብ ነው ይሄ ማህበረሰብ ከአዲስ አበባ ባንድም በሌላ መንገድ ጥቅሞች ያገኛል ስለዚህ ጅጅጋ ያለው ሰው እዚህ መጥቶ እንደዚህ እንዳሉ ሰዎች ጥቅም ላገኝ አይልም መቀለ ያለው ሰው አይልም በተመሳሳይ ባህር ዳር ያለው ሰው አይልም ባሌ ያለው ሰው ጅማ ያለው ሰው አይልም እንደው ምናልባት ግን አቶ ታዬ ይጨምሩ ልዩ ጥቅም የሚባለውን ያነሱት ይሆናል ግን እንደሆነ አንድ ነገር ላንሳሉት ለርሶ አሁን አዲስ አበባ ወደ ላይ ብቻ አይደለም ተሰፋ ወደ ጎንም ተሰፋ ለቻርል ትሰፋ እንግዲህ እንበለና አሁን እርሶ እንዳነሱት የኦሮሞ አርሶ አደር መሬት የሚወሰድ ከሆነ እነዛ ድሮ ያላቸው አንድ ሙያ ነው አርሶ ማደር ነው አሁን ግን አርሶ አደረነታቸው ይቀራል መሬታቸው ከተወሰደ እነዛን ማህበረሰቦች መደገፍ ሰብሲዳይዝ ማድረግ ተገቢ አይደለም የኦሮሞ አርሶ አደሮች ብቻ አይደሉም ቀድም ተራግረያሉ አሁንም ያሳዝነው ቆይ ነው በዚህ በቦሊያ አራብሳ ማዶ በየረር ቢትሄድ ኦሮሞ ብቻ አይደለም ያለው ስለማውቀው ነው ስፔሲፊኩኝ ለማናገር ይፈልጉት ብዙ ያማራ ገበሬዎች አሉ ምናልባት ቦሊያ አራብሳ ሲሰራ የተፈናቀሉት ኦሮሞዎች ብቻ አይደሉም በሚዲያ ሰማለው አያለሁም በአማርኛው ሚዲያም ኦሮሞዎች ብቻ እንዲናገሩ ይደረጋል ግን አማራዎች ሁሉ አሉ ሌሎችም ሊኖሩ ይችላሉ ገበሬዎች ተፈናቅለውና ብለን መጀመሪያ አስተካክለ ምን እንደነጋገር ከሆነ ልክ ነው ተፈናቅለዋል ይሄን ከተማ ስናሰፋ እነዚህ ሰዎች ምንድነው የሚሆኑት የሚለው ጣፈንታ በአግባቡ መጠናት መሰላት አለበት ቀደምም እኮ ለገጣፎን ኬስ እናነሳ በዚሁ መልኩ ነው ያነሳውት ህገ ወጥነት ማን ነው ማብረታታ በግሌ ማን ያልቀበልም በግልም ብትጠይቀ ነገር ግን ስንት አመት የኖሩ ሰዎች ሲነሱ አንደኛ የተወሰኑ ግሩፖች ላይ ትኩረት ያደረገ መሆን የለበትም ሁለተኛ ሲነሱ እነዚህ ገበሬዎች በመንግስት ተፈናቀሉ አይደለም ሲፈናቀሉ ምን እናደርግላቸው ብለን እንደምናስበው እነዚያም ኦኬ ህገ ወጥናቸው ብለህ ማስብ ከነበሩ ሲነሱስ ምን እናደርግላቸው ወገኖች ቆናቸው ለማኝም ይሁን አዲስ አበባ ውስጥ ቲሸርት ለብሰን ሰው ያነሳ እንደገና ሌላ ሰው እንዲተካ ማድረግ የለብን ስለዚህ አስበን ስራዎችን መስራት መቻል አለብን ስለዚህ እነዚህ ገበሬዎች ልዩ ጥቅም አይደለም ያ አዲስ አበባ ልዩ ጥቅም አይደለም የሚፈታው ለነሱ ራሱን ይቻለ ማቀፍ አዘጋጅቶ ሀገራዩም እነዚህ ሰዎች ሁላችንም ናቸው ብለን መጀመሪያ ማሰብ መቻል አለብን አለብን ኢቭን የሚደረገው ንርዳታ እኮ ይዘን ብን ሄድም እናደላለን ኦሮሞች ናቸው ብቻ ናቸው ብለን ምናስብ ከሆነ እናደላለን ይሄንንም በአግባቡ ማየት ያስፈልጋል ልዩ ጥቅምም ሁሉ ግዜ እንደ ማስፈራሪያ ነገር ከሚነሳ ምንድነው ልዩ ጥቅም ስፔሲፊክ ሆኖ መገለጽ አለብን ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ይሄ ነው ከዛ ባለን እንጋገርበት እንችላለን ይሄ ከተፈናቀይነታቸው አንጻር አዎ ያስፈልጋል አያስፈልግም ይሄ በዚህ መልኩ አዎ ያስፈልጋል አያስፈልግም እያልንልናየው ይገባል ሁሉ ግዜ የምትሰማው ልዩ ጥቅም ነው በመጨረሻ ግን ልንም ፈልገው በዚህ ነጥብ ላይ ይሄን እኮ ህገ መንግስቱን ሲጽፉ ነው የተበተቡት ስለዚህ ያን መፍታት ነው ያቃተን ማን ማን ማለት ነው ተብታቢው ማን ነው ማለት ኸዋትና መሰሎቻቸው ያኒ ያማራው ክልል ላይ ለለበት በሚጻፍበት ጊዜ ነው ህገ መንግስቱን ሲያጸድቁና ሲጽፉ ያኒ ነው ማን እንደጻፈው እኮ ልሰማለን እኛንንም ይያሉ እኮ እኛን ያረቀቅ ነው ይያሉ እኮ የተናገሩ ነው ያኒ ነው መናገርም ይገባኛ የሚተበቅብኛ ይመስለኝ ስለዚህ ያኒ የተፈጠረ ችግር ነው ያን ችግር አጽድቁልን ከሆነ በፍጹም ይሄ ልንቀበለው አንችልም ነገር ግን ወደ መhall መተን አው ህዝብ ይፈናቀላል አብዛኛው ኦሮሞ ነው ይሄንን መካዳ ይቻለም ነገር ግን ሌሎችም ህዝቦችም አሉ እነዚህ ህዝቦችም ኦሮሞም እዚህ ቦታ ላይ ሲፈናቀል 
አርሱ የሚበላበት ልጆቹን የሚያሳድግበት የከተማ ባህሪ ነው መስፋትኩ የከተማ ባህሪ ነው አዲስ አበባ የተለየች አይደለች እንዴ ነቀምትኩ ስትቆረቆ ይችላል አሁን ያለችው እናን ነበር የምትተከለው በዙሪያው ያሉት ንገበሮች አፈናቅላ ነው ያን ያከለችው ተቀምተ ላይ ይሄን ችግር አሰማ ባህር ዳር ስትቆረቆር ትንሽ ከተማ መንደር ነበርች ገበሬዎቿን አፈናቅላ ነው አሁን ያለች በት ይደረሰችው ስለዚህ ገበሬው መፈናቀሉ ተፈጥሯዊ ነው ሲፈናቀል ግን የሚክስ የሚካካስበት መንገድ ሊፈጠርለት ይገባል ይሄ ከሆነ ልዩ ጥቅም አያጣላም እሺ አመሰግናለሁ አቶ ታዬ ተነሳው ላይ አሳብስቱ የጋራ ታሪክ በሚለው ላይ ያንን ቢናደርግ ነው ጥሩ የሚሆነ የጋራ ታሪክ አለን በጣም የሚያኮሩ አሁንም በጋራ የሚያስተሳስሩ ዛሬ ላይ በጣም ችግሮች ይማሉብን የጋራ እድሎች ይማሉ የጋራ ደግሞ የጋራ ህልም አለን ኢትዮጵያን ህዝብ የሚያሻግረው እሱ ነው ያን ማረጋ አለብን ሁለተኛ አሁን ከውክልና አንጻር የሚነሳው ነገር ቀድም ማንስቻለሁ ማድረግ የምንችለው እና ጻ ምርጫ ነው ምናልባትም የምርጫ ይጋችንን ማሻሻል እንችላለን በአብላጫ ድምጽ ሳይሆን የውክልና በዛኛውም በዚህኛው የሚሆንበት ሁኔታ ማድረግ እንችላለን ምክንያቱም የሁሉም ዜጋ ድምጽ ዋጋለው የሁሉም ፍላጎት መከበር አለበት ያንን እናምናለን ምናልባትም በሄደት ላይ ያሉ ነገሮች አሉ ከመርጫ ይጓ አንጻር አንድ እሱ ነው ሁለተኛ ከሄገ መንግስቱ አንጻር ይሄ የሄገ መንግስት ያው እንደማንኛው ሰው ሰራሽ ነገር ጉድለቶች ሊኖሩበት ይችላሉ እኛ ግን ጉድለቱን ብቻ ሳይሆን መልካም ነገሮችም እናይበታል በዚህ ሀገር የሰባዊ ምብት እንዲከበር አንቀጽ ተሰጥቶት በቁጥር አለ ተከብሯል አልተከበረም ተጥሷል ለምንድነው የሚለው ሌላ ነገር ሆኖ እነዛ ነገሮች ይዟል ይሄ ህግ መንግስት ይሄ ህግ መንግስት የኩልነት ማብት ደንጉጓል አክብረና ላላ ከበርንም ለምን ምክንያት ነው የሚለው ነገር መታየት ይችላል በአጠቃላይ ግን ይሄ ህግ መንግስት ሙሉ በሙሉ በአንድ ብሄር እንት ላይ አንድን ብሄር ለማግለል አንድን ብሄር ለመጥቀም በዛ ደረጃ የተመሰረተ ነው የሚል የለንም ያፍረጃ ያፍረጃ ችግር አለው ችግር አለው እንደዚህ አይነት አገላለጾች አሉ በተለይ ለምሳሌ አንድ ነጭ ከአሜሪካ መጥቶ አዳማ ሲመጣና አንድ አማራ ወይም አንድ ወላይታ አዳማ ላይ እኩል አይደሉም ኦፍ ኮርስ እኩል አይደሉም ለምን ነው እኩል የማይሆኑት ይሄኛው ዜጋ ነው ያኛው የውጪ ዜጋ ነው ይሄናው እንደ ዜግነቱ ማግኘት የሚገባው ነው ያገኛል ያኛው ደግሞ በዛው ልክ እንደ ሰው ልጅነቱ ሊከበርለት የሚገባው ነገር ይከበርለት ለሄ እኛ ምን አመንበት ነው አሁን አዳማ ላይ ምንድነው የሆነው ከዚህ አንጻር አማራ ስለሆነ አንተ አማራ ስለሆን ክተብሎ የተፈረደበት የፍርድ ቤት ኬዝ አለ ወይ ለምን እንደው ይሄንን በዚህ ሁለቱ ህብረተ ሰማህ ከል ችግር እንዲፈጠር የሚደረገው ፖሊስ በዚህ ሁኔታ የፈጸመው በደል አለ ወይ አሁን በነጭና በጥቁር ተብሎ በአሜሪካ ምናምን ሲሆን በነበረበት ሁኔታ ግልጽ የሆነ ነገር ምን እንደው እሱ የሆነው በደል ለደርሶ ሊሆን ይችላል በሙስና ብዙ ነገር ሊሰራ ይችላል መንግስት ሳይፈልግ ተነስተው ችግር የሚፈጥሩ ውጋጦጦች ሊኖሩ ይችላሉ አሁን አቶ ደሳለኝ ከሚያነሱት አንጻር አሁን በአማራ ክልል ካሳቸው ፓርቲ እንቅስቃሴና ፍላጎት አንጻር ሌላ አስተሳሰብ ሊስተናገድ ይችላል ሌላ ፓርቲ ቢሮ መክፈት ይችላል ይሄ ነገር አዋጭ አይደለም አማራም የኔ ነው ኦሮሚያም የኔ ነው በዛ ደረጃ ማሰብ አለብን 
እዛ ከባቢ ያለው ማህበረሰብ ደግሞ ምን ይፈልጋል ጥቅሙስ ምንድነው ፍላጎቱ ምንድነው እነዚህ ነገሮች ማየት አለብን ካላየን ካላየን ችግር ነው ዝም ብሎ ጭፈራ ብቻ ዝም ብሎ ፍረጃ ብቻ ይሄ ነገር ለትልቁ ያማራ ህዝብም የሚመጥን አይደለም የሚመጥን አይደለም እሱን ማየት ይኖርብናል ከዚህ ከአዲስ አበባ ጋርም ታይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ እኔ በበደል ቁጥራ አላምንም ምክንያቱም ያለፈው ታሪካችን አልፏል ለንባር ለንማርበት እንጂ ለንጣላበት ለንባላበት ሊሆን አይገባም እቺ አዲስ አበባ በየሰፈሩ ግልጽ ሆኖ ጎሳዎች አሉ ጉልለሌ ጉልለሌ ጎሳ ነው የነበረበት አሁን አለ ወይ ለምን ነው የጠፋው ማየት አለብን በዚህ በኩል ገላን አለ በዚህ በኩል ኤካ አለ አብቹ አለ እነዚህ ነገሮች ከታሪክ አንጻር ማየት አለብን ራቅ ብለን ማየት ካለብንም ተነጋግረን የሚያስማማን ላይ ተስማምተን በማንስማማንበት ላይ ራሱ ሰላማዊ የሆነ ንግግር አድርገን በዛ ደረጃ ነው ማየት ያለብን አዲስ አበባን በዚህ ደረጃ ማለት ክደት ጥሩ አይደለም ወደዛ ሄደን ለምን እንደሆነ ይሄ ሆኖ በዛ ደረጃ ስሜት መከስከስ አንፈልግብኝ አሁን እቺን ከተማ ለጋራ እንዴት እናርግ ነው አንድ እሱ ነው ሁለተኛ እቺ ከተማ ካሁን በኋላ እደገቱ አመን መሆን አለበት ሲሳፋ ጉዳት ደርሷል አሁን ከዚህ በኋላ ምን መሆን አለበት በጋራ ማሰብ ነው ያለብን በዚህ ጉዳይ ላይ በዚህ ዙሪያ ላይ ሌላውንም ስጋት ላይ መከተት ከዛም ባሻገ ሌላው ደግሞ በዚህ አባባል የመልስምት ለማምጣት ሌላ ጽንፍ ላይ የሚሄድበት ሁኔታ ባና አፈራታታ ባና ድርግ ነው ጥሩም ይሆኖ ከዚህ አንጻር ማየት አለብን የተፈናቀለው ማን ነው ይታወቃል ሪያሊቲ ማን ነው እዚህ አከባቢ ሰፋሪ የነበረው ይታወቃል ይሄ በዚህ ደረጃ ማሄድ ጥሩ ይሆንም በሌላ አንጻር ምንድነው የሚነሱ ጅምብሮች አሉ ይሄው ጅምብር መነሳት እየመረው መቼ ነው ከዚህ በፊት ከማራ ቴሌቪዥን ጋር አንድ ጊዜ ተነጋግሬ ነበር በጣም ጥሩ ጋዜጠኛ ሰጠኝ የሚባላል እቺ ሀገር እሄ በኦሮሞና በአማራ ማሐከል አንድ ወቅት ላይ ኦሮማራ ተብሎ ሲመሰረት ሳይመሰረት በፊት ነው ችግር ተፈጥሮ ነበር ይሉባቦር ላይ ያ ችግር የተፈጠረው የኦሮሞ ፍላጎት ሆኖ አይደለም የአማራም ፍላጎት ሆኖ አይደለም ሆን ተብሎ በሁለቱ ማhall ኢሳት ለመጫር እና በዛ ማhall የሚገኝ ትርፍ ለመውሰድ የሚፈልጉ አፍራሽ አይሎች የቀሰቀሱት በዛ ምክንያት ተገናኘንና ኢትዮጵያን ትልቅ ማድረግ ይኖርብናል ይሄን ለማድረግ ደግሞ በዚህ ትልልቅ ህዝቦች ሌሎች ትንንሽ ናቸው ማለት አይደለም ግን ከ170% ናቸው ለኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ለኢትዮጵያ ልማት ለኢትዮጵያ ብዙ ነገሩ ይሄ ኃይል ትልቅ ነው ከሌሎች ወንድሞቹም ጋር መታየት አለበት ግን ሶ በዚህ አከባቢ የሚናራምደው ፖለቲካ የሚናራምደው ፖለቲካ በጣም በጥንቃቄ የሚታይ ነው መሆን ያለበት በጣም በጥንቃቄ የሚታይ ነው መሆን ያለበት ውጅም ብሬ በዛው ማቼ ነው ካለውጡ ማግስት ነው በተወሰነ የመጣ በዛ ጫፍ ብቻ አይደለም ውጅም ብሮ የመጣው በዚህኛውም ጫፍ አለ በዚህኛውም ጫፍ አለ በዚህ ሁለቱ ህዝብ ማከል እሳት እንድጫር ያ ደሞ ኢትዮጵያ በአጠቃላይ እንደ ሀገር እንድትዳከም የውስጥም የውጪም ሊሆን ይችላል ያንን የሚያደርገው የምናየው ችግር የምናየው ችግር ከዚህ አንጻር ካልተረጎም ነው ችግር ለኔ ነገም ሊኖር ይችላል በበላቾና በቶሎሳ ማከል ችግር ሊፈጠር ይችላል ያ ሲፈጠር እንዴት ነው ማየት ያለብን ያን ካላየን በተጠመደ ፈንጂ ላይ ሮጤን ለነረግጥ እንችላለን ያ ካላረገን በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ የሚያሰጋ ነገር የለም ኢትዮጵያ 
ለሁላችንም ትበቃለች አዲስ አበባም በዛ ሁለት ነው ለማለት ነው እሺ እጅግ በጣም አመስገናለሁ እኔ ትንሽ ነገር ነገር መፍቴ ላይ መፍቴ ላይ እኔ እንደ መፍቴ ማስበው ምን መሰለህ ከንግግር ያለፈ ተግባር ያስፈልገናል ለ ለኛ ምን ንነጋገር በጋራ የምንሰራ ከሆነ የምናደርገው ነገርም የጋራችን ሊሆን ይገባል ስለዚህ አብሮ መኖር መውሰድን ብቻ አይደለም መስጠትንም ይጠይቃል ስለዚህ መስጠት መቀባበል የግድ ያስፈልጋል ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል ያለው አሁን ያለው ፌደራላዊ አወቃቀር አማራን እየጎዳው ከሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ በመቃብር ላይ ነው አልደረደር መባል የለበት ስለዚህ ይሄ ተስተካክሎ አብሮ ቁጭ ብሎ መነጋገር ያስፈልጋል በዚህ ሁኔታ የ መጪው የህزب ቆጠራም በጣም አሳሳቢ ነው ምክንያቱም እኛ ባለን መረጃ ህዝቦች ለመኖር ሲሉ የማንነት ድምጻቸውንም ላይሰጡ ሁሉ ይችላሉ ምክንያቱም እንዲያ ማለታቸው እንዲታውቅባቸው ስለማይፈልጉ ስለዚህ ይሄ ሁሉ እንዲስተካከል ነገሮችን ሰከን ብሎ ማየት ከንግግር ባለፈ ደግሞ ወደ ተግባር ይወጣ ምንናየው ነገር ሊኖር ያስፈልጋል አንዳንድ ቀድማንታ ያነሳው በጣም ስራታዊ ነገር አለ ከግራም ከቀኝም የሚወጥሩ ነገሮች ሲመጡ ብቅ ይያሉ ለሌላው ጭንቀት የሚሆን መስጠትም መቆም መቻል አለበት እምን ነገገረው ላንዲት ሀገር እንደተባለው እኔ ያቶ ታያሁን መጨረሻ ላይ ሲሏቸው የነበሩት ብዙዎቹ ነገሮች መልካም ነገሮች ካንደበት ዘለው መሬት ላይ ካየናቸው መልካም ናቸው እኔ በግሌ ልስማማባቸውም ይችላልቸው ናቸው እንሂን አገራዊ ፋይዳ ያላቸው ነገሮች ለመተግበር የግል ጥቅምንም መስጠት ያስፈልጋል ካለም ካለ ነው ለዛው ያለ በለዚያ ግን ዝም ብለን ስለተነጋገር ለውጥና መጣለን የሚልምነት በግል የለኝ እሺ እሺ ያ አሁን እኔም በዛ ከባቢ አንደኛ ኦፍ ኮርስ ነገሮች የምናወራቸው ነገሮች መሬት መውረድ እንዳለባቸው አመናለሁ ያለንበት ሁኔታ ግን መገንዘብ ያስፈልጋል መናገር ራሱ ግን ችግር ሊፈጥር ይችላል ችግር ሊፈታም ይችላል የምንናገራቸው ነገሮች በጥንቃቄ ማየት ግን አለብን ነው የሚለው ነው ደሞ የምን የምንላቸው ነገሮች እሳት ሊጭሩ ይችላሉ ውሃ ሊጨልሱ ይችላሉ ንግግር ቀላል ነገር አይደለም ጠቅላይ ሚኒስትሩም ብሏል ንግግርን ንግግርን ነው መግራት የታሰበ ነገር ይነገራል የተነገረ ነገር ነው የሚተገበረው ሶ ያንን ነገር በሰው ጭንቅላት ውስጥ የምንፈጥራቸው ነገሮች ስጋት መሆን የለበትም በዚህ ደረጃ ቢናስብ ጥሩ ነው ለማለት ነው እሺ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ እንግዲህ ከዛሬ ውይይት አንድ መረዳት ይኖርብናል በእኔ በግሌ ማሰበው ምንድነው ከዚህ በፊት ለፖለቲካ እንዲሆን ታሪክን አጣሞ ሰዎች አታገሉ የሚል ነገሮች እነሱ ነበረ ታሪኩ ነተኛ ነበር ወይስ አይደለም የሚባለው ነገር መጠናት እንዳለበት ሆኖ በዚህኛውም ዘመን ደግሞ እንደዚህ አይነት ታሪክን ለፖለቲካ ማለም ተገቢ እንዳልሆነ ደግሞ መረዳት መቻል ይኖርብናል ዞሮ ዞሮ ግን ወደ መሃል መምጣቱ ነው በጣም ጤነኛ የሚሆነው እንጂ ሁለት ጽም ፊዞ መንቀሳቀስ እንደ ሀገር ለሀገርም አይጠቅምም ከመበተን ውጪ አይሰበስበንም የሚለው ነገር የሚያግባባ ነው የሚሆነው አቶ ደሳለኝ ደጀን ያማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አዲስ አበባ ምክር ቤት አባል እንዲሁም ደግሞ አቶ ታዬ ደንደአ የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ማከላይ ኮሚቴ ጽፈት ቤት የህزب አስተይትና حزب ግንኙነት መምሪያ ሐላፊ እዚህ ድረስ መጣችሁ እንደ አይነት ውይይት ከኔ ጋር አስላደረጋችሁ እጅ ጋር ጋምሰግናለሁ እኛም እናም ሰግናለን ተመልካቾቻችን ውይይታችን እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር ሳምንት ደግሞ በሌላ ዝግጅት እንገናኛለን እስከዚያው መልካም ጊዜ ይሆናልላችሁ